Oye, ¿qué pasó? Blackout, blackout. Vino el apagón, ay Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Ustedes saben que aquí en Revista ID nos encanta traerles a talentos potosinos y el día de hoy estamos aquí con Mafer, Matilde y Paco, que son algunos de los protagonistas de Paciencia y Fe. Exacto. Que próximamente la van a poder estar viendo en el Teatro de la Paz, pero primero quiero escuchar de ustedes. ¿Qué es Paciencia y Fe? Paciencia y Fe es este, una adaptación del musical de In The Heights, eh, por Lin Manuel Miranda y es sobre una comunidad latina eh, en Estados Unidos. Cuenta las historias de todos los personajes que, vive, que viven ahí, incluso si, aunque no hablen, eh, puedes ver por detrás todos todo los problemas, la, la diversión, el baile, el ritmo, la salsa, mu mucha cultura latina eh, que vaya, se la vive de fiesta. Que aparte Lin Manuel es experto tanto en musicales como en estos ritmos latinos, todo ah, eso. No, claro, es muy difícil de, de cantar sus partituras. <risa> hace mucho rap. Aquí el experto en rap es el... El... A ver, sí hace mucho rap. Sí, hace mucho rap y ha sido complicado, pero creo que lo hemos logrado, lo hemos ido llevando bastante bien. Y sí, básicamente habla de cómo encontrar tu hogar. Y, y creo que ese es el núcleo de todo, de esto, de la diversidad de la que habla. Eh, de cómo cada quien tiene su vida y su historia, pero aún así en esta comunidad todo se interlaza. Es un musical, es una adaptación y los invitamos a verla. Y bueno, cuéntenos entonces cada uno de sus respectivos personajes. ¿Quiénes son y bueno, qué son para ustedes esos personajes? Bueno, yo tengo el honor de ser Vanessa y Nina Rosario. Vanessa, Vanessa eh, es la belleza del pueblo. Aunque no aunque no se puede ver mucho. Sí, es la, la más bonita del pueblo, la más chida, la más barrio. Es, este, es alguien con carácter muy fuerte, mucho carisma. Ella tiene muchos sueños en los que son fuera del barrio. Ella, por así decirlo, ella ya no, no quiere estar en el barrio. Ella ya quiere salir, quiere por fin volar, quiere abrir sus alas y quiere poder experimentar cosas que nunca en su vida ha podido. Y Nina, ella es la esperanza este, del barrio, ella fue la primera en ir a la universidad, este, toda la comunidad espera muchas cosas de ella porque ella es muy inteligente, es muy madura, desde muy chiquita, eh, como dijo, fue la primera en ir a la universidad, entonces regresa, ella misma regresa con, con esta decepción por dentro porque ella piensa que ella, ella ha fallado, es, que es, es una historia muy bonita, es, algo muy difícil de seguir, pero con mucha práctica, mucho esfuerzo, yo he tratado de ponerle un poquito de mí a este personaje, porque cada quien, yo siento que mucho se ha podido identificar con ella, de que todos esperan algo muy grandioso cuando están a punto de cumplir sus metas, y cuando regresan y no cumplen las expectativas, es como de... fallé. Tengo igual dos personajes, es el honor de, de interpretar a la abuela Claudia, que es la matriarca del barrio, es la abuelita que todos quieren, la abuelita de todo el barrio, que todos van con ella, que todos la saludan, la popular, ya sabes, este, todos la quieren mucho, este, ella siempre, siempre este, tiene mucha fe, ella llegó de Cuba a, este, a Estados Unidos, por lo mismo de que no había trabajo y así, entonces se las vio muy duras, pero está ahí eh, con una familia que sanguínea no es, pero es su barrio. Y también represento a Daniela, que es el chisme con patas de la obra, es la chispa, es una mujer más o menos de 30 y algo de años, este, y bueno, ella es una mujer trabajadora, es muy graciosa, este, siempre está ahí al tiro con las chismas. Si usted se quiere identificar, es Daniela. Y pues yo interpreto a Usnavi, este, es el que lleva como toda la obra, el que conoce las historias un poco de todos, es el que rapea también. 
y básicamente es el dueño de una bodega. Este, justamente por eso conoce a todo el mundo y conoce la historia de todos, porque pues, todos vienen a comprarle a él y todos pasan por la bodega antes de ir a trabajar o antes de ir al salón de belleza. Este, y su, su conflicto dramático es que se la ha pasado toda la vida en esa bodega y tiene este sueño de regresar a este, República Dominicana, donde está toda su, su familia y de donde él es. Entonces como que ha estado a la, a la espera de este momento, esta oportunidad para poder regresar y, y él cree que ahí es donde encuentra la, la felicidad, pero va descubriendo otras cosas durante la historia. ¿Cuál ha sido el mayor reto para interpretar a sus personajes? Por ejemplo, ustedes que son pues dos personajes completamente diferentes, el tuyo de que la abuelita y la señora mm. que no sé, pues ustedes también que siento que Vanessa y Nina tienen como objetivos como uh -huh. diferentes, contrastantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y el rap, oh. Entonces cuénteme cuál es, ha sido pues, esa como dificultad al interpretar a estos personajes. Uh, siento, tienes razón, Vanessa y Nina tienen dos personalidades súper diferentes. Vanessa es alguien que incluso puede, puede representar como ese poder femenino, ese empoderamiento que uno tiene, también es súper... Es súper tiras, es como una bala ella. Ella está segura de qué es lo que quiere, cuándo lo quiere. El caso es el cómo te, obtenerlo. Porque ella ya tiene miles de planes. Ella ya está sacando de que ya tengo este dinero para acá, tengo para acá, de este lado. Pero tiene varias circunstancias en las que de repente dice, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, este es mi sueño, yo lo sé, pero también soy un ser humano y no puedo hacer muchas cosas. ¿no? Y Nina es alguien fuerte de carácter también, pero ella es un poquito más carismática, es un poquito más amable. Ella es este, alguien a quien ves y dices, yo la quiero dar un abrazo, un abrazo. <risa> abrázame. <risa> ¿Y tú con cuál te identificas? Ay, ¿Con cuál fue más difícil para ti interpretar? Es, esa es la gran pregunta. Muchísimas gracias. Esa es la gran pregunta porque siento que en actitud soy un poco más de Vanessa, pero puedo identificarme mucho como Nina, porque yo también he sentido ese sentimiento de, de, de fracaso, de que, de que la regué, no la, no, la, no, la, no la hice después de esta oportunidad que se me abrió y regresar y decir al parecer no era para mí y siento que yo me podré, tengo esa mezcla de los dos y aparte también el haberle dado un pedazo de mí a cada uno de los personajes hace que me encariñe con los dos, entonces si podría elegir, no, no creo que pudiera elegir la de los dos con suerte, ya vamos a ver qué hay en los dos. ¡Ah! Compren dos boletos. No, compren dos boletos. Es más, compren para las cuatro. Para mí, también, ser la abuela, obviamente la edad, o sea, yo todavía no tengo nietos, eh. o sea, como que representar a una persona madura, una persona con experiencia, con esa travesía que ha vivido la abuela, ese sentimiento que tienes que proyectar este, para que la, la gente reciba ese mensaje que da la abuela sobre familia, este... Sobre paciencia, fe, y fe. sobre paciencia y fe, fíjese que sí. Este, entonces, sí fue un reto también vocalmente, están las canciones muy, muy padres. Este, y Daniela, este, ella es el comic relief, o sea, ella este, es la chispita, entonces también eso es un reto como de que las partes tensas llegar y eh, como que aliviar ahí la cosa. Entonces, sí son dos personajes muy diferentes. Este, por los cuales he aprendido este, tanto como, eh, que será como lo cómico y lo dramático podría ser. ¿Y actualmente cómo te preparaste para eso? Bueno, tuvi tuvimos que hacer este, un estudio de personaje, este, tuvimos eh, guía por parte de la producción de nuestra directora, este, estudiamos este, cuál era el contexto, este, cuál era... De hecho, desde los inicios como de In The Heights, 
este, Lin Manuel Miranda, por qué se inspiró en eso, este, qué es lo que quería decir en cada escena o en cada canción. Entonces, sí, esas fueron nuestras herramientas para crear estos personajes. Sí, es como estar ensayando y enseñando las canciones con y sin letra para encontrar la, la métrica y el tempo y todo. Sí, es complicado. Pero sí, o sea, la, la producción, la verdad, ayudó bastante en darnos esta seguridad de que podíamos lograr como que llegar a la meta de, de cómo queremos, a dónde queremos llevar el personaje y nos dieron como que estas libertades y estas herramientas para poder, para poder conseguirlo, la verdad fue bastante fácil entre comillas porque nos sentíamos seguros de dejarnos llevar y equivocarnos y, y, este, y llegar a donde queríamos con los personajes. Pues o sea, están muy bien preparados entonces en todo, o sea, Arte y Alma ha hecho un gran trabajo, cuéntenos de esta compañía, ¿quiénes son? Es un grupo de personas que, que como que tuvo este sueño en conjunto y quiso lanzar toda la carne al asador con, con, tanto con la producción como con el elenco, con, con todo el equipo y a lo que, voy, a lo que, lo que decía, este, ha estado como siempre al pie del cañón con cada uno de nosotros y con los bailarines también, con, justo a los bailarines les, les pidieron que, tu, le, que hicieran un personaje a cada quien que cada quien tuviera un personaje en la, en la obra, no nada más que se pararan a bailar y siento que esto en conjunto, tal vez no sabes el contexto de cada personaje, de cada bailarín pero el hecho de ver pasar a alguien con una mochila o con una caja de pizzas o con que van en el teléfono peleando como que crea esta... Te, 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 sí, claro, sí, 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 te, te, te sumerge en, en, en la historia y todo eso lo creó la producción, la, la directora hizo un muy buen trabajo en crear este grupo de personas que de verdad dan cariño y reciben cariño y, y no tienen miedo a, a ser quienes son. ¿Es la primera producción de Arte y Alma aquí en San Luis? Sí, es este, de Arte y Alma, es el primer musical que se hace, uh -huh. gracias a nuestra directora Natalia. Ella tuvo, como dijo Paquito, este, ella tuvo este sueño desde siempre, de, eh, porque ese es su musical favorito, entonces ella siempre quiso poder eh, presentar en San Luis Potosí este musical y no sé, siento que para cada uno de nosotros también fue algo muy emocionante, este, bueno hablando por mí sí fue muy emocionante el momento de ver el flyer de audiciones, yo estaba de... porque a, yo me acuerdo muy bien que apenas había visto el musical, yo apenas había visto la película y estaba de que wow, enamorada y de repente me mandaron un flyer, me lo mandaron y de audiciones y yo de... Lo manifestaste. Ah, manifesté. <risa> es el momento de chica, es el momento. ¿Qué otra palabra usarían para describir arte y alma? Un lugar eh, que está, um, además de ser tan amoroso y de cobijarte, este, también es un lugar que se caracteriza por querer eh, formar artistas completos, tanto en el área de canto, baile este, y actuación, en el que todos, todos, todos tenemos que cantar, bailar y actuar. Este, en el que también, este, además de darte esas herramientas artísticas, también te da herramientas pues, emocionales y personales, este, donde te ayuda a crecer tanto como artística y personalmente. Sí, creo que este proyecto ha sido como muy integral, porque hasta la misma directora de cómo nos habla, cómo nos impulsa, siempre es como, de, como más allá del de trabajo que debemos hacer como actores, Primero tenemos que estar bien como personas y tenemos que crecer. Ella tiene esta frase que dice, si el teatro no te hace mejor persona, mejor aléjate de él. Mm. Y como que siempre lo ha mantenido este, bastante presente con nosotros. Y se nota, o sea, se, de verdad se ve un crecimiento desde el día uno hasta ahorita. Como hay más cariño y hay más confianza y hay más este, comunicación entre nosotros para que justo podamos entregarle al público como que despejarse de su vida un par de horas y disfrutar de esta historia que está muy interesante. Ay, sí suena bien bonito. Ya, 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 ya. <ríe> lo está, lo está. <ríe> y bueno, entonces, 
es, es hermoso el teatro musical, o sea, bueno, el teatro en general, pero pues siento que, no sé, a veces el teatro musical también te lleva como más así, más movido, pero pues aquí en San Luis la, a veces la gente como que le pone muchos peros, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían a la gente que digan, anímate, ¿por qué tienes que ir a ver teatro? Yo siento que esta historia es particularmente muy distinta, tanto en la forma en la que se cuenta, como el lugar en donde se ambienta. Usualmente este, solemos eh, hilar con los musicales a Disney, a, como que todo esto súper grande y súper espectacular. Y esto es más como, más, un poquito más realista, se, se sitúa en, en una calle, de, en una comunidad de Nueva York. Entonces ves al piragüero que es el que hace las raspas, ves a la abuela, ves a el salón de belleza, como que hay tantas cosas que es muy fácil identificarte con una de ellas y siento que es más fácil que te toque el corazón y aparte la historia te va llevando en un montón de, de arcos que, que de verdad no sabes ni a dónde ver ni, 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 ni qué pensar, pero eso también como que es este rush de quiero más, quiero más, quiero seguir viendo esto y siento que ahí es donde es diferente a, al resto de las historias y por eso creo que vale mucho la pena. Entonces, pues ya saben, fechas. Sábado 11 y domingo 12 de junio. El sábado eh, funciones de las 5 y las 8 y domingo funciones de la 1 y las 6. Eh, cuando quieran. <risa> ¿En dónde? En el Teatro de la Paz. Muy bien, entonces pues ya saben, síganlos en las redes sociales que se llaman eh, yo en bajo artillarme en Instagram y en Facebook 3 uh -huh. Entonces, vayan, vayan, les juro que se la van a pasar padrísimo, lo van a disfrutar mucho, van a ver a estas personas talentosísimas y pues nos estamos viendo próximamente. ¡Hey!